गुड इवनिंग बंधुगण हमें एक सेगमेंट नहीं एसि बेसिकलि दशम अवतारे प्लट रिविल्ट करब प्लट रिविल्ट पुरोपुर जे ठीक है से कंतु स्टोरीटा केम मोरलेस मन हमें ठीक बुझते पे ट्रेलर देखे तईज सेटाई जस्ट अपन के बोलते चाही आशा करी अपन सेगमेंटा भल लगे अपना प्लिज गए सिनेमाटा देखो हमें डेफिनेटलि जी कि अपना सबा सिनेमाटा गए देखें तक आक्षरिक भाव मिलिए नबेंगे जो कथाटा से ठीक कि ना तो दशम अवतारे जो गल्पटी इट प्रथागत भाव एक नर्माल जे रखम एक सरियल किलर मुवि है सरकम भाव ट्रेलर देखने से मन हो तब ये ट्रेडिशनल सरियल किलर जो सिनेमागुलो है सिनेमागुलो एक बेसिक पाथ फलो कर बक्तव्य रखब एक एक एंड अपन दीची एम बस भेटाब ना अपना तेज़ बुझते पर कि पसिबल कन्क्लूशन होते सिनेमाटा और जदि यो ना तेल सत्य बोल कि फार्स्ट बस सुजित मुखार्जी एम एक सिनेमा कर सबा के मैं हि हज़ बीन एबल टू आउट उथ आसो कारण हमें अनेक सरियल किलर सिनेमा देखे और से सब देखार पर हमारे एक अनुमान है ट्रेलर देखे कि होते तो आशा कर सत्य एम कि भेलकी देखिए जेटा सत्य एक्सपेक्ट करी तब देखा जा एंड अपन तो इसेंसियलि एखे चारटे क्यारेक्टर आम जानिना ट्रेलारे जदि क्यारेक्टर को चरित्र के लुकिए रेखे जो जानिना तो सत्य बोलते कि प्लटा कम हो क्या चारटे क्यारेक्टर ऊपर बेस कर एक एक क्लैमैक्स बोल तो बेसिकलि जया हासान क्यारेक्टर आरेक्ट अनिवान क्यारेक्टर आ प्रसन्नजित क्यारेक्टर आज है जीशुर क्यारेक्टर आज ट्रेलर देखे जा बोझा जा जीशु हे सरियल किलर प्रसन्नजित हे एक वेदार बीटेन एक कप और अनिवान हे रुकी कप जे मैं बेसिकाली जर मेन्टर प्रसन्नजित है और फाइनल जया हासान बोधा एक किचू रकम चरित्र जे एसेंसियलि सैकोलजिस प्रोफाइलर जे वे दूज के हेल्प कर अफकोर्स इन पैराल लाभ इंटरेस्ट अफ अनिक रखे प्रथम प्रेमिसा बोली सरियल किलर सिनेमा जो सब चे सीम्पल प्रेमिस सीम्पल प्रेमिस हे जीशु किचू एक कारण अनेक लोके मैं सरियल किलिंग करते करते इवेंचुअल जया हासान के धरवे धरे ओके एक हाइड आउटे नहीं जाए मारते चेष्टा कर आपनर अनबाण और प्रसन्नजित इवेंचुअलि ओखने पहुँचे ओके स्टप कर जय हासान के बाचिए दे रहा हे नर्मल ये एकदम पाती सरियल किलर सिनेमा जो सब देखे सब समय देखी और यहाँ हमें बोध है डिसअपेड हब कारण आप एक बस कि एक्सपेक्ट कर सूजित रईट तो यहाँ हे एक एंड पति एंड जाके बला है पति सरियल किलर सिनेमार एंड लास्टे सरियल किलर रुकी कपर गार्लफ्रेंड के अबडाट कर मारते चेष्टा कर व्यर्थ हो एवरी वन लिव हैपिली एवर आफ्टर रईट इच्छे एक सेकेंड एंडा कि होते सेकेंड एंड मैं कि बोलब जो सेभन सेभन को अनुसरण कर जो एंडा है जेटा तो एक विशाल झटका लेगे जेटा के बला है हेड इन दक्स एंड सेभनर बेसिक एंडा छो कि मैं सेभन हे एक पाथ ब्रेकिंग सरियल किलर मुवि बिकज यल किलर मुविटा अनेक रकम रूल भेगे जो ये सरियल किलर सिनेमा बेड़ो आई मिन टू से सेभन जेखने मर्गन फ्रीमैन छो पेट पैलटो छो ब्रैड पीट छो और कैबिन स्पेसि छो और 
এটা তে ইভেনচুয়ালি এট দি এন্ড কেভিন স্পেসি গ্রেনেড প্যালট্রোকে মেরে ফেলেছে তার মানে তার মাথাটা একটা বাক্সতে পার্সেল করে ব্র্যাড পিটকে পাঠায় আর ব্র্যাড পিট সেটা দেখে এত ওর মধ্যে রাগ আর এত কষ্ট আর ফ্রাস্ট্রেশন হয় কি ও কেভিন স্পেসিকে মেরে ফেলে এসেন্সিয়ালি এটা সেভেন ডেডলি সিনসের ওপর বেস করে হয়েছিল যেটাতে কেভিন স্পেসি সবকটা সিন মানে মানে যে এক একজনকে মারে ফর দেয়ার সিনস আর ও নিজে যে সিনটা কামিট করে মানে গ্রেনেড পাল্টোর সেটা হচ্ছে লাস্ট আর তারপরে যে গ্রেনেড পাল্টোকে মেরে যে মাথাটা পাঠাচ্ছে আপনার ব্র্যাড পিটকে ব্র্যাড পিট ওই মাথাটা দেখে এত বাজেভাবে এফেক্টেড হয় কি ওর লাস্ট সিনটা কামিট করে র্যাথ এটা রাগ তো এটা একটা সাংঘাতিক সিনেমা ছিল আর সেটা হতে পারে কি এই সিনেমায় ওরকমই একটা কিছু সুজিদ্ধা করতে পারে যেটাতে কি হবে কি ইভেন্চুয়ালি জয় হাসানের ক্যারেক্টারটাকে যিশু মেরে ফেলবে আর তার বেসিসে প্রসঞ্জিৎ বা অনির্বাণ তাকে আবার মানে তাকে মেরে ফেলবে বিকজ অফ দিস মানে কী বলবো দ্য ফাইনাল ক্রাইম এইটা আগেন আমি আপনি যে বললাম এটা হচ্ছে সেভেনের প্লট আর এটার ওপর বেস করে আরেকটা সিনেমা বানা হয়েছিল হিন্দি সিনেমা বেশ ভালো করা করেছিল সামাই যেটাতে সুস্মিতা সেন ছিল তো সেটা হচ্ছে সেকেন্ড এন্ড রাইট এখন থার্ড এন্ড কী হতো এখন থার্ড এন্ডও একটা আছে অনেক রকমের ক্লাইম্যাক্স আছে আমি আপনাদের সব কটা বলে দিচ্ছি তো আপনারা বুঝতে পারবেন কি কোনটা হতে পারে কারেক্ট থার্ড একটা আরেকটা এন্ড আছে যেটা খুব ইন্টারেস্টিং এন্ড যেটাতে কি হচ্ছে বলুন তো যেটাতে মানে জয়া হাসান অফকোর্স প্লয় হবে লাস্টে ওকে মানে ধরে অ্যাপডাক্ট করে যিশু নিয়ে যাচ্ছে কিন্তু যখন ওকে ওখানে নিয়ে যাওয়া হয় আর আপনার অনির্বাণ আর প্রসঞ্জিত ওকে ওখানে বাঁচাতে আসে ওই জায়গায় বোঝা যায় কি যিশু একটা অ্যাকমপ্লিস আছে যে ওকে হেল্প করছে এই খুনগুলো করতে আর মোস্ট প্রবলি সেটা তাহলে হবে প্রসঞ্জিৎ সেটা একটা সাহস দু সাংঘাতিক টুইস্ট কারণ কেউ মানে ভাবতে পারবে না কি প্রসঞ্জিত হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি একজন অ্যাকমপ্লিস যে যিশুর সঙ্গে মিলেমিশে কাজটা করছে আর সেটা ইভেন্চুয়ালি অনির্বাণ জানতে পারে আর অনির্বাণকে বোধ হয় লাস্টে ওদের দুজনের সঙ্গে লড়তে হবে জয় হাসানকে বাঁচাতে হবে এরকম কিছু একটা হতে পারে বা আই ডোন্ট নো কি কনফিউশন হতে পারে বাট এটা একটা একটা ঝটকা এটা কিন্তু উল্টো হতে পারে অনির্বাণ বোধ হয় অ্যাকমপ্লিস হতে পারে এখন সেটা একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে কিন্তু অ্যাকমপ্লিসের কনসেপ্টটা কিন্তু আছে সেটা হচ্ছে যিশু একা কাজটা করছে না ইভেন্চুয়াল রিভিলে বোঝা যায় কি ওর সঙ্গে আরেকজন কেউ ওকে হেল্প করছে আর এটার মধ্যে যদি এই তিনজনের মধ্যে একজনও কেউ এই যে তিনজন যে মুখ্য ভূমিকায় আছে দ্যাট ইস জয়া হাসান প্রসঞ্জিৎ আর অনির্বাণ অনির্বাণের অ্যাকমপ্লিস হওয়ার চান্সটা একটু কম প্রসঞ্জিৎ খুব স্ট্রং আরেকটা হচ্ছে যেটা আরও সাংঘাতিক ঝটকা সেটা হচ্ছে জয়া হাসান ইস দি অ্যাকমপ্লিস জয়া হাসান নিজে অনির্বাণ এই যিশুকে হেল্প করছে সিরিয়াল কিলিংগুলো করতে কারণ এটা কেউ কিন্তু এক্সপেক্ট করবে না কারণ সবাই ভাববে কি জয়া হাসানকে অ্যাপ্ট করে নিয়ে এসছে আর যখন ওরা ওকে বাঁচাতে যাচ্ছে কি জয়া হাসানকে বাঁচাতে যাচ্ছে কিন্তু ইভেন্চুয়ালি বোঝা যাবে কি অ্যাকচুয়ালি জয়া হাসান আর যিশু দুজনে মিলেই কাজগুলো করছিল আর জয়া হাসান হচ্ছে বেসিক্যালি একটা ডিকয় তো সেটাও কিন্তু হতে পারে তো এখন অবধি আপনাদের মধ্যে আমি প্রথাগতভাবে অনেকগুলো এন্ড বললাম প্রথম হচ্ছে সিম্পল এন্ড যেটাতে গার্লফ্রেন্ডকে বাঁচায় হ্যাপিলি এভার আফটার শেষ হচ্ছে অনুপমের গান দিয়ে দুজনে দাঁড়িয়ে আছে বাহ খুব ভালো সেকেন্ড হচ্ছে জয় হাসানকে মেরে ফেলে একটা কিছু ঘটে তাতে অনির্বাণ ওকে মানে যিশুকে মেরে দেয় আর ইভেন্চুয়ালি যিশু বোধ হয় জেলে যায় কারেক্ট আর প্রসঞ্জিৎ বোধ হয় লাস্টে একটা কিছু সিনে বলে আমি থাকবো আমি আমি বেঁচে আছি আমি থাকবো বা এরকম একটা কিছু বলে আর একটা খুব স্যাড অনুপমের সং চলছে ব্যাকগ্রাউন্ডে রাইট হার্ড যে টুইস্টেড এন্ডগুলো যেগুলো বলছি আমি টুইস্টেড এন্ডটা হচ্ছে যেটা আমার মনে হচ্ছে এই দশম ওভারে হবে সেটা হচ্ছে ইভেন্চুয়ালি বোঝা যায় কি যিশু একা কাজ করছিল না ওর সাথে ওকে কেউ হেল্প করছিল এই কাজগুলো করতে ওকে আর সেটা আইডার প্রসঞ্জিৎ বা জয় হাসান প্রসঞ্জিৎ হলে হালকা ঝটকা কারণ এসব হতেই পারে প্রসঞ্জিৎটা আমরা এক্সপেক্ট করতে পারি কি হ্যাঁ ঠিক আছে প্রসঞ্জিৎ হতে পারে নট অ প্রবলেম প্রসঞ্জিত হতে পারে 
আর একটু হালকা ঝটকা খাওয়া যাবে ওটাতে সেকেন্ড ঝটকাটা হচ্ছে কি যদি জয়া হাসান নিজে অ্যাকমপ্লিস হয় জয়া হাসান হচ্ছে ডিকয় আর অনির্মাণ আর প্রসঞ্জিৎ ওকে বাঁচাতে যখন আসে তখন বোঝা মানে বাঁচিয়ে টাচিয়ে যাওয়ার পর জয়া হাসান মানে ডিসক্লোজ করে কি আমি আমি অ্যাকচুয়ালি ওকে হেল্প করছিলাম আর ও ওদের মেরে দেয় বা সামথিং লাইক দ্যাট দ্যাট উইল বি লাইক মানে কি বলবো ইনক্রেডেবল এন্ড তো এই চারটে এন্ড আপনাদের বললাম এছাড়াও আর অনেক এন্ড হতে পারে অনেক রকমের ক্লাইম্যাক্স হতে পারে আরেকটা হচ্ছে অফকোর্স যেটা হচ্ছে আপনার কি বলুন তো মানে এরকম একটা এন্ড হতে পারে যেটা হচ্ছে আপনার আমরা যাকে জানি না মানে কি বলছি বলুন তো আপনি ট্রেলারে ওই মানে ওই ব্যক্তিটাকে দেখানো হয়নি এখন সেটা যদি হয় তাহলে আমি কোনো মতে প্রিডিক্ট করতে পারবো না ক্লাইম্যাক্সটা কেন কিন্তু বোধ সিনেমাটা চলাকালীন এমন একজন একটা ভূমিকা আসে বা একটা লোক আসে যে যাতে বোঝা যায় কি হ্যাঁ ও হতে পারে ইনভলভ উইথ দিস ক্রাইম সো এটাও কিন্তু একটা হতে পারে কি আমরা যখন সিনেমাটা দেখছি এমন একটা চরিত্র এলো বা একটা ভূমিকা একজনকে এলো যার বেসিসে মানে যে যে এটার সঙ্গে খুব ইন্টেন্সিকলি ইনভলভ তো সেটা হলে আমি এখন বলতে পারছি না কি কি এন্ড হবে তবে আপনাকে আপনাদেরকে আমি সব কটা এন্ড বলে দিলাম ফার্স্ট এন্ড হচ্ছে প্রথাগত এন্ড সেকেন্ড এন্ড হচ্ছে বেসিক্যালি প্রথাগত এন্ডটা হচ্ছে অনেকটা এই সাইলেন্স অফ দ্য ল্যান্স মার্কা বুঝেছেন তো আর কিছুই না যদিও সাইলেন্স অফ দ্য ল্যান্সে কোনো গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ডের কনসেপ্ট ছিল না কিন্তু এসেন্সিয়ালি সিরিয়াল কিলারকে লাস্টে মানে ফোর্স অফ গুড ফোর্স অফ ইভেল ওরা গিয়ে মেরে দেয় আর ওরা জিতে বেরোয় জিনিসটাতে সেকেন্ডটা আগেন্স সেভেন কনসেপ্ট যেটাতে আমি যতদূর বুঝতে পারছি এখানে অনেকটাই ওষুধ কলকি একটা এরকম কিছু একটা কনসেপ্ট আছে যিশু মনে হচ্ছে দেখি তো সেটা হতে হলে এটা কিন্তু হতে পারে কি ইভেনচুয়ালি জয় হাসানকে মেরে দেয় আর তার মানে তার মৃত্যুতে একদম মানে মর্মাহত হয়ে অনির্বাণ একটা এক্সট্রিম স্টেপ নেয় আর যিশুকে মেরে দেয় আর ইভেনচুয়ালি ও জেলে চলে যায় আর প্রসঞ্জিৎ মানে থাকে আর দিয়ে থার্ড এন্ডটা যেটা আপনাদের আগেন বললাম অ্যাকমপ্লিসেন্ট যেটা খুব আজকাল চলছে ওষুধেও অ্যাকমপ্লিসেন্টটা ইউজ করা হয়েছিল এই বেসিক্যালি এই এন্ডটা প্রথমবার নোটিস করা হয়েছিল একটা সিনেমা হয়েছিল দ্য ফ্যাক্টরি বলে যেখানে জেনিফার কার্পেন্টার আর জন কুসাক ছিল জন কুসাক ছিল বেসিক্যালি দ্য মেনটা যে মেন ডিটেকটিভটা ছিল আর জেনিফার ক্যান্ট কার্পেন্টার ছিল রুকি কপটা কিন্তু ইভেনচুয়ালি অ্যাট দি এন্ড বোঝা যায় কি জেনিফার কার্পেন্টার যে রুকি কপ যে জন কুসাককে হেল্প করছে সিরিয়াল কিলারটাকে ধরার জন্য সে নিজেই অ্যাকচুয়ালি সিরিয়াল কিলারটার সঙ্গে মানে কানেক্টেড সো ইট ওয়াজ আ ইট ওয়াজ অ্যান ইনক্রেডেবল মানে টুইস্ট অ্যাট দি এন্ড সিনেমাটার নাম হচ্ছে দ্য ফ্যাক্টরি যদি পারেন দেখবেন অসাধারণ সিনেমা এটা একটা মানে অনেকরা এই সিনেমাটা দেখেনি কিন্তু এইটা কিন্তু সিরিয়াল কিলার মুভির মধ্যে কিন্তু একটা সাংঘাতিক রুলের মধ্যে যে রুলসগুলো আছে বেসিক্যালি সিরিয়াল কিলার মুভির অনেকগুলো রুলস থাকে সেই রুলগুলোকে ভেঙেছিল তো আমার যতদূর মনে হয় কিন্তু এটাতেও কিন্তু একটা চান্স আছে সেই রুলগুলো ভাঙার কারণ প্রথমটা খুব পাতি মানে বাইশে সবার খুব ভালো সিনেমা ছিল খুব ভালো ভালো ডায়লগ ছিল কিন্তু এসেন্সিয়ালি ইট ওয়াজ মোরালেস মানে কি বলবো বোঝা যাচ্ছিল কি কি হয়েছে না হয়েছে মানে গৌতম ঘোষ যে কিলার না সেটা বোঝাই যাচ্ছিল আর ও মানে প্রসঞ্জিতি যে জিনিসটা একটু করছিল এটা আভাস পাওয়া যাচ্ছিল এটা এমন কিছু অতটা মানে ডিফিকাল্ট ছিল না প্রেডিক্ট করা সেকেন্ডটা অনেকটা কোরিয়ান সিনেমা বেস করে করা হয়েছিল কি মানে আপনার আপনি যদি কোরিয়ান সিরিয়াল কিলার মুভিজ দেখেন তাহলে বুঝবেন এই এক্সট্রিম টুইস টুইস্টগুলো নেওয়া হয় সেকেন্ড সেকেন্ড মুভিটা যেটা করা হয়েছিল আফটার বাইক সেশন তো তারপর আর কি করা যেতে পারে আমার যতদূর মনে হয় এই টুইস্টটা সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং লাগবে কারণ এই টুইস্টটা কেউ গেস করতে পারবে না যেখানে যে জয়া হাসান ভিক্টিম যাকে অ্যাপডাক্ট করে নিয়ে লাস্টে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ইভেনচুয়ালি বোঝা যায় কি ওই অ্যাকচুয়ালি কিলারটার সঙ্গে কানেক্টেড ইন সামনে 
এখন না হলে হবে না আমি ঠিক বলতে পারছি না কিন্তু কারণ আমি সত্যি ওদের টিমের সঙ্গে কানেক্টেড না কোনো মতে না মানে আমি আই ডোট নট কানেক্টেড উইথ সুজিত মুখার্জির টিম অফ ওদের স্ক্রিপ্ট রাইটিং টিম বা এই আমি কাউকে চিনি না জানি না কিন্তু এইটা হলে সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং হবে আর এ ছাড়া এই এইসব ক্লাইম্যাক্স ছাড়া যদি এমন অন্য কিছু একটা করতে পারে চোখ ধাঁধিয়ে দেওয়ার মতো তাহলে ওটা আমেজিং তাহলে আমার আর কিছু বলার নেই আমি যদি সিরিয়াল কিলার মুভি লিখতাম আমি একটা অদ্ভুত এন্ড করতাম যেটা আমি আপনাদের বলছি যেটা আমার মনে হয় না কেউ গেস করতে পারত আমি কিন্তু যিশু অনির্বাণ প্রসঞ্জিৎ তিনজনকেই একটা টিম বল করতাম সিরিয়াল কিলার মানে যারা সিরিয়াল কিলারকে ধরতে চাইছে তারা দুজনে দে আর কানেক্টেড উইথ যিশু এটা কেউ গেস করতে পারত না কারণ কেউ ভাবতে পারত না কি অ্যাকচুয়ালি তিনজনে মিলেই জিনিসটা করছে আর ইভেনচুয়ালি যখন ওরা ওখানে পৌঁছয় আর রিভিলটা হয় বোঝা যায় কি ইভেনচুয়ালি কি জয়া হাসানকে নিজেকে বাঁচাতে হবে এদের তিনজনের থেকে আমি যদি গল্পটা লিখতাম এইভাবে লিখতাম কারণ আমার মনে হয় না এটা কেউ গেস করতে পারত কারণ কেউ ভাবতো কি ভাই অনির্বাণ ভালো হবে বা প্রসঞ্জিত ভালো হবে বোম্বাদা ভালো হবে যিশু ঠিক আছে বোঝাই যাচ্ছে ও সিরিয়াল কিনা তো সবার একটা এই হতো কি না না এই সবাই তিনজনে মিলে বদমাইশ হতে পারে না কিন্তু এটা হলে একটা ইনক্রেডিবল ক্লাইম্যাক্স হতো যেটাতে ইভেন্চুয়ালি যেটা করতে হতো কি জয়া হাসানকে নিজেকে বাঁচিয়ে ওদের কবল থেকে বাঁচিয়ে বেরোতে হতো অ্যান্ড এরকম একটা প্রেমিস কিন্তু আমার মনে হয় না এখন অবধি কোনো রকম সিরিয়াল কিলার সিনেমায় এক্সপ্লোর করা হয়েছে আমি যে আপনাকে প্লট পয়েন্টটা বললাম এটা কিন্তু কখনো এখন অবধি করা হয়নি যেখানে কিন্তু পুরো জিনিসটাই সাজানো আর যে লাস্ট উইকটিম সে কিন্তু অনেকটাই একটা স্ল্যাশার জেনারেল মতো ফাইনাল গার্ল বলতে পারেন জয় হাসান উড বি দ্য ফাইনাল গার্ল যে এদের তিনজন থেকে বেঁচে ওই জায়গাটা থেকে বেরোতে পারে সো এইটা যদি আমি মানে গল্পের লেখক হতাম আমি এই জিনিসটা করতাম যাই হোক আশা করি আপনাদের এই সেগমেন্টটা ভাল লেগেছে এইটা আমার মানে বেসিক আইডিয়া যে দশম অবতরে ক্লাইম্যাক্সে এই চারটে পসিবল এন্ড হতে পারে আর আপনারা প্লিজ লাইক শেয়ার আর কমেন্ট করবেন আমার চ্যানেলে আমি আরও অনেক মানে এই ভিডিও করব যদি আপনারা আমাদের আমার ভিডিও পছন্দ করেন তাহলেই তো আরও ভিডিও করব যদি আপনারা আমার ভিডিও পছন্দ না করেন আমি তো মানে আমি ওই এনকারেজমেন্টটা পাবো নাকি আরও কোনো আরও আরও ভিডিও করি আরও আপনার জন্য ভালো ভালো ভিডিও করি তো প্লিজ ওয়াচ ইট ইফ ইউ লাইক ইট প্লিজ লিভ ইউর কমেন্টস কথা বলে খুব ভালো লাগলো আপনাদের সঙ্গে পুজো আসছে আর হ্যাভ আ হ্যাপি দুর্গা পূজা হ্যাভ আ সেফ দুর্গা পূজা বেশি ভিড়ে কিন্তু বাচ্চা বাচ্চাকে নিয়ে যাবে না খুব বেশি ভিড় হচ্ছে মানে পুজোয় ডেফিনেটলি যান মজা করুন আনন্দ করুন কিন্তু একটু সাবধানে করবেন বুঝেছেন তো কারণ আশেপাশে আমি খালি খারাপ খবর ছাড়া আর কিছু শুনছি না তো আমি বলবো এই পুজোটা না একটু সচেতন হয়ে একটু সেফলি কাটান বুঝেছেন তো এমন কিছু মানে হয় না যেন বা করবেন না কারণ যেটাতে আপনাকে একটা মানে বিপদ বা একটা কিছুতে পড়তে হবে আমি জানি আমার মেসেজটা একটু আলাদা রকম কিন্তু আমি সত্যি চাই আপনারা খুব সুস্থভাবে ভালোভাবে এনজয় করে পুজোটা কাটান ঠিক আছে থ্যাংক ইউ লাভ ইউ অল মিস্টার সবজানি থেকে আরেকটা মানে সেগমেন্ট আমি এখন শেষ করছি প্লিজ দশম অবতার দেখবেন আমার মনে হয় সুপার হিট হবে দশম অবতার সুপার হিট আমার অনেক দিন পর শ্রীদার একটা বই দেখতে খুব ইচ্ছা করছে তাই এই সেগমেন্টটা বানালাম আশা করছি আমি গল্পটা পুরোপুরি গেস না করে আপনাদেরকে এ না করে দিলাম মানে মানে আপনাদের এই সিনেমা দেখার যে আনন্দটাকে এক মানে একটু কম করে দিলাম এটা জাস্ট আমার অনুমান এটা আমার গেস আমার মনে হচ্ছে সুজিতদা বোধ আরও অনেক কিছু ভেবে টেবে গল্পটা লিখেছে বা গল্পটাকে মানে মানে এতে মানে সিনেমায় পরিকল্পিত করেছে তো আমার কথাগুলো শুনে এই না করবেন নাকি আমি সিনেমাটা দেখতে যাব ডেফিনেটলি আপনি আপনি দেখতে চান কারণ যাই বা গল্প হোক সুজিতদার চিত্রনাট্য বলুন ডায়লগ বলুন সব কিছু মিলেমিশে কিন্তু ফাটাফাটি হবে অনির্বাণ আর প্রসঞ্জিত দুজনে একসাথে অ্যাক্টিং করছে ফাটিয়ে দেবে তো আমার মনে হয় বইটা ইজ গো টু বি ক্র্যাকার অফ আ মুভি তবে এইগুলো হতে পারে ক্লাইম্যাক্স এনজয় করবেন মজা করবেন পুজোতে অনেক সিনেমা দেখবেন রক্তবীজ দেখবেন এই আপনার দশম পুরুষ দেখবেন হ্যাভ আ হ্যাভ আ ব্লাস্ট হ্যাভ আ ব্লাস্ট থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান বাই